El señor Villega se ha sometido a un proceso abreviado, voluntariamente, él lo ha, solicit ha solicitado a la Comisión de Fiscales y en esos antecedentes, el día de hoy, en la mañana, se presentó el acuerdo de proceso abreviado donde él ha asumido su responsabilidad y el juzgado séptimo de sentencia ha dictado su sentencia, valga la redundancia, eh, estableciendo una pena de dos años y siete meses. En este sentido, el caso de, este caso de extorsión sigue avanzando y ya teniendo personas con ya resuelta su situación jurídica. ¿Cuántas personas tienen sentencia? Tenemos, eh, no le voy a dar el número ahorita porque eran bastantes, no, no, no acuerdo ahorita el, entre los que queda el doctor Ariel, que está con el problema en, en, en Colombia, y otros personeros más de ICAVI y, y por ahí ya vamos concluyendo el caso. Estamos en el pico... Estamos en el pico final, estamos, como ya el, el Ministerio Público ya presentó su tesis, su acusación, todo, ¿no? Entonces es un caso para el Ministerio Público esclarecido, pero obviamente estamos eh, no cerrados definitivamente mientras no haya sentencia al último acusado. Bueno, este es un caso que nace con, la, con un supuesto hecho de, de extorsión que tiene como precedente la, el, la investigación al señor Ostreicher, que era un caso de lavado de activos o de legitimación de ganancias ilícitas con delito presente del narcotráfico y supuestamente, <coughs> bueno, en estos casos ya no supuesto con los acusados, funcionarios fiscales y del Ministerio de Gobierno y jueces hubiesen estado involucrados en una extorsión aprovechando las circunstancias de este proceso grave y complejo y bueno, eso se hizo conocer al Ministerio Público y es por eso que a partir del 2012, 2013, se ha venido desarrollando este proceso y ya estamos en la recta final. Ahora, ¿el señor ya está en libertad, señor Boris Villega? El... Está con libertad, está con libertad y se ha sometido al proceso abreviado y ha establecido su situación ya definitiva de dos años y siete meses de pena. Hay una por persona que el, por el, de Palma Sola, Por el delito de organización criminal. Sí, ¿Hay una persona sí. detenida en este caso, doctor, o con detención preventiva? Tengo entendido que él era el último, el último que estuvo con detención porque las, los demás partícipes ya encontraron por, en virtud de la cesación a la detención su libertad y algunos por someterse también a proceso abreviado.